அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது காலநிலை மாற்றம் இந்த காலநிலை மாற்றம் என்பது அடிக்கடி பரீட்சைக்கு வருகின்ற ஒரு வினாவாக காணப்படுகின்றது இந்த வகையில் காலநிலை மாற்றத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு முன் காலநிலை என்றால் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது வருட காலமாக உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது வருட காலமாக சே சேகரிக்கப்பட்ட வானிலை நிலைமைகளின் சராசரியினை நாங்கள் காலநிலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் முப்பது வருட காலமாக காணப்படக்கூடிய வானிலை நிலைமைகளின் சராசரியில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றமே நாங்கள் காலநிலை மாற்றமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதில் பிரதானமாக வெப்பத்தை நாங்கள் இதில் குறிப்பிட முடியும் வெப்பத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் வெப்பம்தான் அனைத்து வானிலை நிலைமைகளின் அதாவது காலநிலை மூலக்கூறுகளின் அடிப்படையாக அமைவது வெப்பம் வெப்பத்தினால் தான் ஆவியாக்கம் ஆவி ஈர்ப்பு அமுக்கம் காற்று ஈரப்பதம் இது போன்ற சகல அம்சங்களும் ஏற்படுவது வெப்பம் ஆகவே வெப்பத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு அதிகரிப்பே அது காலநிலை மாற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது இப்போ குளோபல் வார்மிங் என்பது காலநிலை மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு பிரதான அம்சமாக காணப்படுகிறது அதில் நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் இப்போ காலநிலை இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என யார் சொல்கிறது என்றால் இவங்க யார் ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான நாடுகளுக்கிடையிலான சபை கூறி கூறியிருக்கிறாங்க எப்படி என்றால் பிற வெப்பநிலை அதிகரிக்கு என்று கூறி கூறியிருக்கிறாங்க வெப்பநிலை அதிகரித்தால் அது என்ன செய்யும் என்றால் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது காலநிலையில் காலநிலை காலநிலையின் பிரதான மூலக்கூறு தான் வெப்பம் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு காலம் காலப்பகுதியில் இது கண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வரை நூறு ஆண்டுகளில் சைபர் தசம் ஏழு நாலு பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை அதிகரி அதிகரித்திருப்பதாக யார் சொல்கிறதுனா காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான நாடுகளுக்கான சபை கூறுறாங்க இப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த வரைபடத்தை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வரைபடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் இருந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்த வெப்பமானது எவ்வாறு அதிகரித்து செல்கின்றது நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் பாருங்கள் இதோ மைனஸ் சைபர் தௌசண்ட் நாலில் இருந்து வெப்பமானது அதிகரித்து சென்று மைனஸ் சைபர் தௌசண்ட் நாலில் இருந்து வெப்பமானது அதிகரித்து சென்று முடிய எது வரைக்கும் என்றால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரைக்கும் சைபர் தௌசண்ட் நான்கு அளவில் வெப்பநிலையானது அதிகரித்துள்ளது வெப்பம் அதிகரித்தால் காலநிலையின் பிரதான மூலக்கூறான வெப்பம் அதிகரித்தால் அந்த அது காலநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையில் காலநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதான செய் செயற்பாட்டாக நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது சூரியலிருந்து பெறப்படுகின்ற கதிர்வீசல் கதிர்வீசலை பூமி என்ன செய்து பெற்றுக்கொள்கின்றது பெற்றுக்கொள்கின்ற கதிர்வீசலை மீண்டும் மேலதிகமான வெப்பக் வெப்பக் கதிர் கதிர்வீசலை தெரித்தல் தெரித்தல் மூலமாக என்ன செய்யணும் என்றால் அது மீண்டும் வளிமண்டலத்தை நோக்கி அனுப்ப வேண்டும் அவ்வாறு இவ்வாறு தனக்கு தேவையான வெப்பத்தை பெற்று மேலதிக வெப்பத்தை வெளியேற்றுகின்ற செயன்முறை நடந்தால் அதனை நாங்கள் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஏதாவது காரணத்தால் மேலதிகமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பமானது வெளியே வெளியேற்று வெளியேற்றப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது எவ்வாறெனின் நீங்கள் இதை அவதானித்தால் தெரியும் இதோ சூரியலிருந்து வருகின்ற வெப்பத்தில் நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் சூரியலிருந்து வருகின்ற வெப்பத்தில் இதோ சூரியலிருந்து வருகின்ற வெப்பத்தில் பெறப்படுகின்ற வெப்பமானது பெறப்பட்ட பின்னர் மேலதிகமான வெப்பமானது பூமியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது இவ்வாறு வெளியே மேலதிகமான வெப்பம் வெளியேற்றப்பட்டால் அதில் எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இவ்வாறு வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பமானது 
பூமியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற பச்சை வீட்டு வாயுக்களினால் இது தடுக்கப்பட்டு மீண்டும் பூமியை நோக்கி அனுப்பப்பட்டால் அனுப்பப்பட்டு அனுப்பப்பட்டால் மேலதிகமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பமானது வெளியேற்றாமல் இதோ காணப்படக்கூடிய பகுதியில் காணப்படுகின் காணப்படுகின்ற வெப் அதாவது பச்சை வீட்டு வாயுக்களினால் இவை தடுக்கப்படுகின்றது தடுக்கப்பட்டு மீண்டும் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பம் மீண்டும் பூமியை நோக்கி அனுப்பப்படுகின்றது இவ்வாறு அனுப்பப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பமானது அதிகரிக்கிறது வெப்பம் அதிகரித்தால் அது காலநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் இச்செயற்பா இச்செயற்பாட்டான அதாவது பூமி பெற்றுக் கொள்கின்ற வெப் வெப்பத்தில் மேலதிகமான வெப்பத்தை வெளியேற்றுகின்ற செயற்பாடு பச்சை வீட்டு செயற்பாடான நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் பச்சை வீட்டு செயற்பாட்டின் விளைவு என்றால் அது குழப்பமடைதல் எவ்வாறெனில் இதோ பச்சை வீட்டு செய் அதாவது பச்சை வீட்டு விளைவின் செயற்பாடு என்றால் உதாரணமாக நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இந்த பூமியில் இதோ பார்த்தால் தெரியும் இதோ இந்த வீடியோ கிளிப்பின் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து இதில் என்ன கா காணப்படுகிறது என்றால் சூரியிலிருந்து பெறப்படுகின்ற வெப்பத்தில் பூமியானது தனக்கு தேவையான வெப்பத்தை பெற்று மீண்டும் அதனை சூரியனை நோக்கி அனுப்பினால் இதனை நாங்கள் பச்சை வீட்டு செயன்முறையை நாங்கள் அழைப்போம் இந்த செயன்முறையானது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் சீராக நடைபெற்றது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த செயன்முறையானது என்ன என்ன செய்தென்றால் மாற்றமடைகின்றது அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்படுகின்றது கைத்தொழில் புரட்சிக்கு பின்னர் கைத்தொழிற்சாலைகளுக்கு நிலக்கரி உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படுவதன் காரணமாக பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்க்குள் வெளியேற்றப்படுகின்றது காடலி காடலிப்பின் காரணமாக பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்க்குள் வெளியேற்றப்படுகின்றது அதே போல் வந்து வாகனங்கள் அதிகரிப்பு இவ்வாறு பல செயற்பாடு அதாவது கால்நடைகள் அதிகரிப்பு இவ்வாறு செயற்பாடுகளின் காரணமாக பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்ப்பு வெளியேற்றப்பட்டு மேலதிகமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய பூமியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பக்கதிர்கள் அதாவது வெப்பமானது வெளியேற்றப்படாமல் மீண்டும் பூமிக்குள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றது இதோ இதோ கைத்தொழிற்சாலைகள் மூலமாக அதே போல் வந்து நாங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் கைத்தொழிற்சாலைகள் மூலமாக அதே போல் வந்து மரங்களை காடுகளை அழிப்பதன் மூலமாக பெருமளவு கார்பன் டை ஆக்சைட் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியேற்றப்படுகின்றது அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் இதை அவதானிக்கும் போது தெரியும் இவ் இதன் காரணமாக பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றது வெளியேற்றப்படுவதன் காரணம் நீங்கள் அருகில் இதனை அவதானித்தால் தெரியும் அதன் காரணமாக இதோ படிப்படியாக வெப்பம் என்ன செய்தென்றால் அதிகரிக்கின்றது வெப்பம் அதிகரித்தால் இதோ இந்த செயற்பாட்டின் காரணமாக மேலதிகமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பமானது வெளியேற்றப்படாமல் மீண்டும் என்ன செய்தும் என்றால் இதோ பட் அவ்வாறு நிலைமையின் போது வெப்பமானது இந்த வளிமண்டலத்தை நோக்கி பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்ப்புகள் வெளியேற்றப்பட்டு இது என்ன செய்கிறது என்றால் இந்த வளிமண்டலத்தில் தேங்குகின்றது தேங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது மேலதிகமாக வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்பக்கதிர்களை வெளியேற்றாமல் தடுக்கின்றது தடுப்பதன் கா தடுத்து மீண்டும் பூமியை நோக்கி தெரிப்படை செய்கின்றது அதனால் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அதனால் காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இதோ இதோ வெளியேற்றமல் தடுப்பதனால் இதோ படிப்படியாக பூமியின் வெப்பநிலை இதோ சிவப்பு நிறத்தில் மாறுகின்றது அதிகரிக்கின்றது இதைத்தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் காலநிலை மாற்றம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அந்த காலநிலை மாற்றத்தில் வந்து நாங்கள் புறச்சு ஏற்பாடு காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற புறச்சு ஏற்பாட்டாக நாங்கள் சூரிய கரும்புள்ளியை நாங்கள் அழைக்க முடியும் சூரிய கரும்புள்ளி என்றால் உங்களுக்கு நான் சூரிய கரும்புள்ளி என்பது இதோ இதை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது தெரியும் சூரிய கரும்புள்ளி என்றால் என்ன என்றால் இப்போ சூரிய கரு கரும்புள்ளி என்பது ஒரு ஒரு பதினோரு வருடத்தில் அதாவது பூமியின் மேலே பதினோரு வருடத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு இயற்கையான செயல்முறையாக காணப்படுகிறது நாங்கள் இதனை பார்த்தால் தெரியும் இதில் பார்ப்போம் இதிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் அது நான் இதையும் சொல்லணும் இந்த பச்சை வீட்டு வாயுக்களை வெளியேற்றுகின்ற நாங்கள் காரணிகளாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் வடிசக்தி மூலமாக இருபத்தாறு வீதமாகவும் பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் வெளியேற்றப்பட படக்கூடிய காரணிகளாக இரு 
வடசக்தி மூலமாக இருபத்தாறு வீதமும் கைத்தொழில் மூலமாக பத்தொம்பது வீதமும் காடழிப்பு மூலமாக பதினேழு வீதமும் விவசாயத்தின் மூலமாக பதினாலு வீதமும் போக்குவரத்து மூலமாக பதிமூணு வீதமும் ஏனைய காரணங்களால் பதினோரு வீதமும் வெளியேற்றப்படுகின்றது இந்த பஜ்ஜை வீட்டு இதை நாங்கள் இதில் அவதானித்தால் தெரியும் பஜ்ஜை வீட்டு வாய்ப்புகளாக நாங்கள் காபன் ஆக்சைடு வாயுவினை அழைக்க முடியும் மீத்தேன் வாயுவினை அழைக்க முடியும் நைதரன் ஆக்சைடு வாயுவினை அழைக்க முடியும் குளோரோ ஃப்ளோரோ காபன் ஓசோன் அதே போல் நீராவி இதெல்லாம் வந்து பச்சை வீட்டு அதாவது பசுமை குடில் வாயுகளாக வாயுக்களாக இதனால் அழைக்கப்படுகிறது இவை தான் என்ன செய்தென்றால் இந்த க பச்சை வீட்டு செயின் முறையை அதி குழப்பமடைய செய்து வெப்பத்தினை புவியின் வெப்பத்தினை அதிகரிக்கின்றது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் இந்த கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பிறகு தான் இவ்வாறான செயன்முறையானது நடைபெறுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு காணப்பட்ட உதாரணமாக காபன் வாயுக்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இவ் இருநூற்றி எண்பது அளவில் காணப்பட்ட அதில் அடர்த்தி தற்போது முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சாக அதிகரித்துள்ளது மீத்தே நைத்ரோஆக்சைடு வந்து எழுநூறாக இருந்து இவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது நைத்ரோஆக்சைடு இவ்வாறு இருநூற்றி எழுபதாக இருந்து இவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது இவ்வாறு சிஎஃப்சி வந்து ஜீரோவில் இருந்து இவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது இது இது என்னத்தை காட்டுது என்றால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டுக்கு பிறகு கைத்தொழில் புரட்சியால் பெருமள உற்பத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அது என்ன செய்தண்டா பெருமள வாய்ப்புகளாக வெளியேற்றப்பட்டு தற்போது அது ஒரு காலநிலை மாற்றத்துக்கு காரணமாக அமைகின்றது அதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பஜ்ஜியேட்டு வாய்ப்புகளை வெளியேற்றுகின்ற காரணிகளை நம்ம பார்த்தோம் அதில் இயற்கையான காரணியாக நாங்கள் சூரிய கரும்புலிய நாங்கள் அழைக்க முடியும் அது ஒரு புறக்காரணியாக காணப்படுகிறது இந்த சூரிய கரும்புலியானது உங்களுக்கு தெரியும் பதினோரு வருடத்தில் ஒரு தடவை இது ஏற்படக்கூடியது அதே போல் வந்து சரி இது பதினோரு வருஷம் எடுக்குமாம் இவ்வாறு இந்த சூரியத்தில் சூரியனில் ஏற்படுகின்ற வெடிப்புகளினால் இது பாரிய தீர்ச்சுவாலைகள் ஏற்படுகின்றது அது இல்லாமல் போகிறது பதினோரு வருடங்கள் ஏற்படுகின்றது இதன் காரணமாக சூரியன்ற வெப்பமானது ஒன்று அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது அல்லது குறையக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது அதிகரிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வெப்பத்தினை பூமி உறிஞ்சுகின்றது இதன் காரணமாக பூமி உறிஞ்சுவதனால் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அதனால் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது பாலைவன மாதல் வறட்சி தாவர வளர்ச்சி பாதிப்படைதல் காட்டு தீயெல்லாம் ஏற்படுகிறது இதை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதனை நாங்கள் சூரிய கரும்புள்ளியை நாங்கள் அழைக்க முடியும் பாருங்கள் இதோ சூரியனில் காணப்படக்கூடிய கரும்புள்ளி இந்த கரும்புள்ளி என்ன செய்தென்றால் இடையிடையே ஏற்படக்கூடியது சூரியனில் இந்த கரும்புள்ளியானது இடையிடையே ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் சூரியன்ற வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அந்த சூரியன் வெப்பநிலை என்ன செய்தென்றால் பூமி உறிஞ்சுகின்றது இதனால் பூமியில் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இதனை நாங்கள் அழைப்போம் சூரியன் ஏற்படுகின்ற இடையிடையே ஏற்படுகின்ற வெடிப்புகளாகவும் இதனை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ இவ்வாறு சூரியன் ஏற்படுகின்ற அந்த சூரிய கரும்புள் என்ன செய்தென்றால் காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுகின்ற ஒரு புறக்காரணியாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் எரிமலை வெடிப்பும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகின்ற அதாவது குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுறதுக்கு பிரதான காரணமாக காணப்படுகிறது அதிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் ஆக்சைட் போன்ற வாயுக்கள் அதிகமாக வெளியேற்றப்பட்டு அது காலநிலை மாற்றத்துக்கு காரணமாகவும் அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் எரிமலை வெடிப்பு எவ்வாறு காலநிலை மாற்றத்துக்கு செல்வாக செலுத்துகின்ற அப்போ இதனை நாங்கள் ஒரு இயற்கை காரணியாக நாங்கள் அழைக்க முடியும் இது எரிமலை வெடிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பெருமளவு சாம்பல் புகை அதே போல் காபல் ஆக்சைட் வாய் போன்ற பெருமளவு வாயுக்களை பஜ்ஜை விட்டு வாய்க்களை வெளியேற்றுகின்றது இது என்ன செய்யும் என்றால் இது இவ்வாறு எரிமலை வெடிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பெருமளவு பச்சை விட்டு வாயுவினை அதாவது காபன் டைஆக்சைடினை வெளியேற்றி அது என்ன செய்தென்றால் வளிமண்டலத்தில் போய் தேங்கி பூமியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப்ப கதிர்களை வெளியேற்றாமல் தடுத்து அது என்ன செய்தென்றால் ஒரு காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது இதோ இந்த எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக பாருங்கள் என்ன என்ன நடக்குது என்றால் இவ்வாறு எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக பெருமளவு காபன் டைஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுகின்றது அதன் காரணமாக இதோ பூமியில் சூரியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெப் பூமியானது பெற்ற வெப்ப கதிர் கதிர்களுக்கு மேலதிகமாக வெப்ப வெப் வெப்பநிலைக்கு மேலதிகமாக அது மீண்டும் அனுப்ப வேண்டிய ச சந்தர்ப்பத்தில் அது மீண்டும் அனுப்பப்படாமல் 
எரிமலையின் காரணமாக வெளியேற்றப்பட்ட வாயுக்கள் என்ன செய்தன்றா இதனை தடுக்கின்றது இது இவ்வாறு எரிமலையின் காரணமாக பூமியின் வெப்பநிலையானது அதிகரிக்க அதிகரிக்கின்றது என்பதை எங்களுக்கு இந்த படங்கள் காட்டுகின்றது இந்த படத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்றவங்களுக்கு தெரியும் எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக இதனை அவதானிக்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக எவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு பாருங்க இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் காட்டப்பட்டுள்ளது வந்து கா காபனில் ஒட்சைட் அதாவது எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக வெளியேற்றப்பட்ட இந்த காபன் அளவை இது காட்டுகின்றது கார்பன் டை ஆக்சைடை பார்ட்ஸ் பெர்மில்லியன் பிபிஎம் என்று அழைப்பார்கள் இது வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பை காட்டுகின்றது ஆகவே முந்நூற்றி இருபது கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபது கீழே இருந்த பிபிஎம் அளவு கார்பனில் ஒட்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அளவு மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக ஆயிரத்தி வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபது பிபிஎம் கீழே இருந்த காபன் காபனில் சேற்ற அளவு படிப்படியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி தொண்ணூறுக்கு மேலே அதிகரிக்கின்றது அதன் காரணமாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு சைபர் பாகை கீழ் அதாவது அதில் சராசரி வெப்பநிலையானது ஜீரோவில் இருந்து சைபர் தசம் நான்காக அதிகரிக்கின்றது இது எங்களுக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக கொள்ள முடியும் எதற்கென்றால் இந்த எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக பெருமளவு காபன் ஒட்சைட் வாய் வெளியேற்றப்பட்டு வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கின்றது இதுவும் ஒரு இயற்கை காரணியாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து சமித்து சமுத்திர மேற்பரு வெப்பநிலையில் ஏற்படுகிற மாற்றம் அதை நாங்கள் இந்த எல்நினோ செயற்பாட்டாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இந்த எல்நினோவை நான் உங்களுக்கு தனியாக வழங்கப்படுத்துகின்றேன் அந்த வீடியோவை நாங்கள் தனியாக நாங்கள் எல்நினோவை பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இதன் காரணமாக இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பச்சை வீட்டு செயல்முறை காரணமாக அதாவது குளோபல் வார்மிங் எந்த அளவுக்கு அதிகரித்து காணப்படுது என்பதை நீங்கள் இந்த படங்களை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இதோ இது கா கார்பன் டை ஆக்சைட்ற அளவு வந்து எவ் எவ்வாறு அதிகரித்து காணப்படுகிறது என்பதை இந்த படம் உங்களுக்கு காட்டுகின்றது இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட் இதெல்லாம் வந்து பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் எவ்வாறு அதிகரித்து காணப்படுகிறது உதாரணமாக பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அதன் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது கா கார்பன் டை ஆக்சைட் அதில் அளவு அதிகமாக இதை ஏற்படுத்துனது காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதே போல் மெத்தேன் அதை மீத்தேன் அழைப்பார்கள் ஹலஜன்ஸ் அதே போல் நைட்ரோஜன் அந்த கேஸஸ்லாம் வந்து இவ்வாறு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துது அதே போல் இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இதோ சைட்டில் காணப்படுவது வந்து பூமியின் வெப்பநிலை இது வந்து ஆண்டு இப்போ இதை அவதானிக்கின்ற போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தினை அவதானிக்கின்ற போது எவ்வாறு படிப்படியாக வெப்பநிலையானது அதிகரித்து செல்கின்றது என்பதை ஆக இதனை நாங்கள் வைத்து என்ன கூறலாம் என்றால் பூமியின் வெப்பநிலையானது படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது இதனால் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது அதே போல் இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இதை நான் வட்டமிழுகின்ற பகுதியை பாருங்கள் இப்போ இதே இந்த படத்தை உங்களுக்கு பார்க்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு எவ்வாறு காணப்படுகிறது என்பதையும் சாரி காபன் கார்பன் வாயுவின் அதிகரிப்பு எவ்வாறு காணப்படுறது என்பதையும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்பட இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்படுகிறது அதுக்கு பிறகு எவ்வாறு அது அதிகரிக்கும் என்பதை நீங்கள் இதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ இதுவும் ஒரு ஆதாரமாக நாங்கள் கொள்ள முடியும் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுகிறது இப்போ காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஆயிரத்தி சில காரணிகளை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க தெரியும் லேண்ட் யூஸ் அதாவது நில பயன்பாட்டின் காரணமாக அதிகமாக அதே போல் நிலக்கரி பயன்பாடு பியூர்ஜி ஒட்டி எரிபொருள் பயன்பாடு கேஸ் இதன் காரணமாக அதிகமாக இந்த காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரண காரணங்களாக இது இவை காணப்படுகிறது அதே போல் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதுவும் அந்த படம் இனத்தை காட்டுகின்றால் இதோ மைனஸ் சைவதஸ் ஐந்திலிருந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோலிருந்து அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கா அதன் அதிகரிப்பு காணப்படுகிறது மெது மெதுவாக இவ்வாறு காணப்பட்ட அதன் தன்மையானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட கைத்தொழில் புரட்சிக்கு பிறகு இவ்வாறு அதிகரிக்கப்படுது இதுவும் ஒரு ஆதாரமாக நாங்கள் கொள்ள முடியும் காலநிலை மாற்றம் அதாவது வெப்பம் அதிகரிக்கப்பட்டு காலநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அதே போல் நம்ம நாங்கள் இது இதோ இளம் சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்படுவது மனிதண்ட காரணங்களாகவும் காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற மனிதண்ட காரணங்களாகவும் இது இயற்கை காரணங்களாக காணப்படுவது ஆகவே 
இந்த இயற்கை காரணிகளை விட மனிதண்ட செயற்பாடுகள் காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது அதாவது பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவது மிகவும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இதோ உங்களுக்கு தெரியும் மனிதண்ட செயற்பாடு எவ்வாறு காணப்படுது இயற்கை இப்போ இயற்கை செயற்பாடுன்னு சொல்லக்குள்ள சூரிய கரும்புள்ளி எல் நினோ அதே போல் வந்து எரிமலை படிப்பு கா காட்டுத்தி இதெல்லாம் நம்ம ஆனால் மனிதண்ட செயற்பாடுன்னு சொல்லக்குள்ள வந்து உதாரணமாக உயிர் சுவட்டி எரிபொருள் பயன்பாடு கைத்தொழில் மயமாக்கம் நகரமயமாக்கம் ஆடம்பர வாழ்க்கைகள் அதிகரிப்பு அதே போல் வந்து காடழிப்பு அதே போல் வந்து வீதி வீதி அமைப்பு இவ்வாறு நிறைய விடயங்கள் நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதாவது ஆயுத பரிசோதனைகள் இதை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் மனிதண்ட நில பயன்பாடு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவர சமுத்திர வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கிறது சமுத்திர வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கடல் நீர் மட்டம் சமுத்திர வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்கும் என்றால் பனிக்கட்டி அதாவது வடதன் துருவத்தில் காணப்படக்கூடிய பனிக்கட்டிகள் உருகி ஓடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுது அவ்வாறு உருகி ஓடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அது என்ன நடக்கும் என்றால் கடல் நீர் மட்டம் அதிகரிக்கும் கடல் நீர் மட்டம் அதிகரித்தால் பெருமதி வாய்ந்த அதாவது பவளப்பாறைகள் அழிவடையக்கூடிய வாய்ப்புண்டு பெருமதி வாய்ந்த தீவுகள் நீர் மூழ்கக்கூடிய வாய்ப்புண்டு அதே போல் இத்தாலி வந்து நீ இத்தாலியில் காணப்படக்கூடிய உரோம் போன்ற சிட்டி அதாவது ரோம் போன்ற சிட்டி வந்து நீரில் மூழ்கக்கூடிய வாய்ப்புண்டு அதே போல் பல நகரங்கள் மும்பை இதே போல் வந்து பல நகரங்கள் சிட்னி இது போன்ற நியூயார்க் இது போன்ற நகரங்கள் வந்து நீரில் மூழ்கக்கூடிய வாய்ப்புண்டு இதோ இந்த படம் உங்களுக்கு என்னத்தை காட்டுது என்றால் பெருமளவு வெப்பக்கதிர் சூரியன் வருகின்ற வெப்பக்கதிர்கள் இவ்வாறு மீண்டும் செல்கையில் அதனை இதோ கா இங்கே காணப்படக்கூடிய பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் தடுக்கின்றது இப்போ இதனை வைத்து நாங்கள் என்ன முடிவு காரலாம் என்றால் குளோபல் வார்மிங் அதாவது எவ்வாறு ஏற்படுது நீங்கள் இதனை பார்த்திருப்பீர்கள் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இப்போ இதில் காணப்படக்கூடிய இன்னொரு அம்சமாக நாங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் இது சாதாரண நிலைமை இப்போ இதை நம்ம பார்க்கின்ற அம்சமானது சாதாரண நிலைமை ஆனால் அதன் பிறகு என்ன செய்தென்றால் பெருமளவு இதோ வருகின்ற வெப்ப கதிர்கள் கதிர்களின் காரணமாக பூமியின் வெப்பநிலை வெப் பூமிக்கு தேவையான வெப்பமானது பெறப்படுகின்றது பெறப்பட்டு அது என்ன செய்தென்றால் அதுக்கு மேலதிகமான வெப்பமானது வெளியேற்றப்படுகின்றது சில தெரித்தல் உறிஞ்சல் சிதறல் மூலமாக சில பூமிக்கு மீண்டும் பெறப்படுகின்றது ஆனால் கார்பன் டைஆக்சைட் அதே போல் வந்து சிஎஃப்சி அதே போல் வந்து மே மீத்தேன் இது போன்ற காரணங்களால் மீண்டும் அனுப்பப்பட வேண்டியது திரும்ப இதோ பூமியை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது இப்போ இதனால் என்ன செய்தென்றால் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்ற இதை தான் காலநிலை மாற்றம் இப்போ இதனால் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறதால வெப்பம் என்பது காலநிலையின் பிரதான ஒரு மூலக்கூறு வெப்பம் அதிகரித்தால் என்ன நடக்கும் ஆவியாக்கம் அதிகரிக்கும் ஆவியாக்கம் அதிகரித்தால் மலைவீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் மலைவீழ்ச்சி அதிகரித்தால் வெள்ளம் ஏற்படும் அதே போல் வெப்பம் அதிகரித்தால் வறட்சி ஏற்படும் பனிக்கட்டியல் உருகி ஓடும் அதனால் கடல் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும் அதே போல் ஈரப்பதன் காற்று காற்றுன்ற போக்கு காற்றுன்ற போக்கு அதே போல் வந்து அமுக்கம் அமுக்கத்தின்ற தன்மை இதெல்லாம் வந்து தாளமுக்கம் அதிகமாக ஏற்படும் சமுத்திர வெப்பநிலை அதிகரித்து தேவையில்லாத புயல்கள் ஏற்படும் இவ்வாறு பல விடயங்களை வந்து இது உருவாக்குறது ஆகவே நன்றாக விளையாடுங்க நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க காலநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன என்று சரியாக விளங்கவில்லை என்று இதுதான் காரணம் இப்போ காலநிலை மாற்றம் என்றால் இதன் காரணமாக இப்போ நான் க சொல்லப்பட்ட விடயத்தின் காரணமாக வெப்பம் அதிகரிக்கிறது வெப்பத்தின் காரணமாக காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்ன தலை ஏற்படுது பெருமளவு தொழிற்சாலை கழிவுகளால் பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்ப்புகள் ஏற்றப்படுகின்றது அதே போல் எப்படி அது சீனா போன்ற அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அதுக்கு அதிகமான அதே போல் வந்து மீத்தேன் வாயு உங்களுக்கு தெரியும் பெருமளவு வாய்ப்புகள் மா இதிலிருந்து இதிலிருந்து கால்நடைகள்லேருந்து பெருமளவு மீத்தேன் வாயுக்கள் என்ன செய்யப்படுது என்றால் இதோ கால்நடையிலிருந்து பெருமளவு மீத்தேன் வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றது இதுவும் பாரிய அளவில் பங்கு பங்களிப்பு செலுத்துகின்றது காலநிலை மாற்றத்தில் இதோ அதாவது மீத்தன் வாய் என்ன செய்யும் என்றால் உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு வருடமும் உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒன் பில்லியன் மாடுகளில் இருந்து நூறு கிலோ மீத்தன் வாய் வெளியேற்றப்படுகின்றது இந்த வெளியேற்றப்பட வேண்டிய மீத்தன் வாய் என்ன செய்யணும் இப்போ கார்பன் டைஆக்சைடை விட மீத்தன்ற அதிகரிப்பு அதிகரிக்கின்றது இப்போ இதன் காரணமாக பூமியிலிருந்து 
வருகின்ற நான் சொன்னது போல வெப்பமானது மீண்டும் அனுப்புகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மீத்தன் வாயு நிசையை தடுக்கின்றது அதனால பூமி நிலவு பணிகளை அதிகரிக்கின்றது இப்போ எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒரு மாட்டிலேருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய அதாவது ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் வாகனத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டியதை விட ஒரு மாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய மீத்தன் வாயு அளவு அதிகமாக காணப்படக்கூடியது ஆயிரம் லிட்டர் அதே போல் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வீதம் அதிகமாக காணப்படக்கூடியது உதாரணமாக விமானம் கப்பல் அதே போல் வந்து நிறைய வெஹிக்கிள் மூலமாக வெளியேற்றப்பட வெளியேற்றுகின்ற பச்சை பச்சை வீட்டு வாய்க்களை விட மாடுகள்லேருந்து கால்நடைகள்லேருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டிய வெளியேற்றுகின்ற வாய்க்கள் வந்து அதிகமாக காணப்படுகின்றது இப்போ இதுவும் என்ன செய்தண்டா அண்மை காலத்தில் வந்து இது கொஞ்சம் குறைகின்றது ஏனெனில் கால்நடைகளில் கால்நடைகளை வந்து வரைய இருக்க சொல்லிக்காங்க இது இப்போ இதை நாங்கள் தீர்வாம் அதே போல் நாங்கள் இந்த இதில் சில காரணங்களை நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள வந்து இப்போ கைத்தொழில் மயமாக்கும் உயிர் சுவட்டி எரிபொழுற தகனமும் பிரதான காரணமாக காணப்படக்கூடியது உயிர் சுவட்டி எரிபொழுற தகனம் உங்களுக்கு தெரியும் பெருமளவு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் அதனை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக சிஓட்டு அளவு முப்பது விதமாக அதிகரித்துள்ளது அதே போல் கைத்தொழில் மயமாக வெறி வெறி இம்பார்ட்டன்ட் கைத்தொழில் மயமாக்கத்தின் காரணமாக நைத்ரோக்சைட் மீத்தேன் ஓசோன் போன்ற வாய்க்கள் பெருமளவு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது அதே போல் விவசாயம் நான் சொன்னது போல் விவசாயம் கா கால்நடை வளர்ப்பின் காரணமாக பெருமளவு மீத்தேன் வாய் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது அதே போல் வந்து கால்நடை வளர்ப்பு நான் இப்போ நான் காட்டினது போல் காடழிப்பின் காரணமாகவும் பெருமளவு மீத்தன் சாரி காபன் வாய் வெளியேற்றப்படுகின்றது ஒரு ஒரு ஏக்கர் காட்டில் கா ஒரு காடானது நூறு தொன் காபனை வந்து சேமிக்கக்கூடியது அப்போ ஒரு ஏக்கர் காட்டை நாங்கள் அழிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நூறு தொன் காபனானது வளிமண்டலத்தில் கலக்கின்றது இப்போ நாங்கள் இது போன்ற காரணங்களால் அது போல் விவசாயத்தாலேயும் பெருமளவு பச்சை வீட்டு வாய்க்கள் வெளியேற்றப்படுகிறது கைத்தொழிலாலேயும் பெருமளவு கை சாரி இதெல்லாம் வந்து என்ன என்ன இதனால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் உதாரணமாக விவசாயம் பாதிப்படைகின்றது கைத்தொழில் பாதிப்படைகின்றது அதே போல் வாழிடம் பாதிப்படைகின்றது அதே போல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த இந்த படங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் இப்போ பிரச்சனை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது தெரியும் உங்களுக்கு பெருமளவு இதோ பனிக்கட்டிகள் உருகி ஓடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பனிக்கட்டிகள் உருகி ஓடுற சந்தர்ப்பத்தில் கடல் நீர் மட்டும் அதிகரிக்கின்றது அதனால் பெருமளவு தீவுகள் பவளப்பாறைகள் அழி அழிவுக்குப்படுகின்ற பெருமை பெருமதி வாய்ந்த நகரங்கள் வந்து நீருக்குள்ளே வந்து இதோ இதாவது நீங்கள் பவளப்பாறைகள் க அதாவது இந்த காலநிலை மாற்றத்தால் குளோபல் வார்மிங்கால் என்ன செய்தால் பவர பவளப்பாறைகள் வந்து அழிவடையக்கூடிய வாய்ப்புண்டு வறட்சி ஏற்பட்டின் காரணமாக காட்டுத்தி ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அதே போல் வந்து இப்போ பனிக்கட்டி உருவ ஓடுறதால் வந்து இது என்ற வாழிடங்கள் அழிவடையக்கூடிய வாய்ப்புண்டு அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வந்து ஆ இந்த படங்கள் நம்மளுக்கு என்னத்தை சொல்லுது என்றால் வறட்சி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புண்டு அதே போல் வந்து இதோ இப்போ நகரங்களுக்கு வந்து கடல் நீர் உட்புகு உட்புகுந்து காணப்படுகின்றது இது எங்கே என்றால் வெனிஸ் என்ற இத்தாலியில் வெனிஸ் என்ற நகரத்தில் அதே போல் இந்த இத்தாலி அதிகமாக பாதிப்படையக்கூடிய வாய்ப்புண்டு இவ்வாறு அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிகமாக இந்த காபன் வாய்ப்புகளை வெளியேற்றுகின்ற நாடுகளாக நாங்கள் சீனாவை நாங்கள் கா அதாவது காபன் டைஆக்சைடை காபன் டைஆக்சைடை வெளியேற்றுகின்ற வாய்ப்புகளாக நாங்கள் சீனாவை குறிப்பிட முடியும் அதே போல் அமெரிக்கா ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் இந்தியா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் அதிகமாக காபன் வாயுவினை வெளியேற்றுகின்றது அதே போல் வந்து சீனா அதே போல் அந்த சீனா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சீனா அமெரிக்கா அதே போல் ஐரோப்பிய யூனியன் இந்தியா போன்ற நாடுகள் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் அதிகமாக வெளியேற்றுகின்றது இதனால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையில் பதில பார்த்தீங்களா வந்து இது வந்து அதிகமான ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தி இதுக்கு ஒரு தீர்வாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் பாரிஸ் எக்ரிமெண்ட் ஒன்று மேற்கொள்கிறாங்க வன்மையில் மேற்கொண்ட எக்ரிமெண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் இதில் அவங்க மேற்கொண்ட மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் இந்த நூற்றாண்டின் முடிவில் தற்போது காணப்படக்கூடிய சராசரி வெப்பநிலையில் இருந்து இரண்டு பாக செல்சியஸாக குறைத்தல் அவ்வாறு இல்ல அது கஷ்டம் என்றால் குறைஞ்ச ஐ ஒன்று தசம் ஐந்து பாக செல்சியஸாக இதனை குறைக்க வேண்டும் என இந்த பாரிஸ் எக்ரிமெண்ட்டில் அவங்க அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என முடிவெடுத்தார்கள் இந்த பாரிஸ் எக்ரிமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நடைபெற்றது இந்த பாரிஸ் எக்ரிமெண்ட்டில் என்ன செய்யப்படுது என்றால் இவ்வாறு ஒரு முடிவு ஒன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது ரைட்டா இந்த பாரிஸ் உடன்படிக்கையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நடைபெற்று இவ்வாறு ஒரு முடிவு ஒன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் நடந்தது அந்த மாநாடு சாரி தற்போது இது வந்து நியூயார்க்கில் காணப்படுகிறது இப்போ இது இதில் ஏற்பட்ட ஒரு முடிவாக நாங்கள் 
ஒரு தீர்வாக ரெண்டு பாக செல்சியஸ் அல்லது ஒன்று தசை ஐந்தாவது நாங்கள் குறைக்கணும்னு சொல்லி அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே போல் குளோபல் வார்மிங்கை வந்து மிகவும் தீவிரமாக போகிறதால வந்து அந்த வெளியேற்றுகின்ற அதாவது நிலக்கரியை வந்து அவங்க கடுமையாக குறைக்கணும் என்று அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதிலிருந்து அண்மையில் அமெரிக்கா வெளியேறி வெளியே வெளியாகி உள்ளது இந்த கண்டிஷனில் இருந்து இது சீனாவில் சதி திட்டம் என இவங்களோட எய்ம் அதாவது இலக்க அவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டு பாகை செல்சியஸாக குறைக்கிற அது சாத்தியம் இல்லை என்றால் ஒன்று தசை ஐந்தாக இந்த நூற்றாண்டுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது அல்லது ரெண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்டுக்குள்ளே ரெண்டு தசம் சாரி ஒன்று தசம் ஐந்து பாகை செல்சியஸாக வெப்பநிலையை நாங்கள் குறைக்கிறது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதே போல் வந்து நிலக்கரி ப பயன்பாட்டை குறைக்கணும் அதே போல் க்ரீன் ஹவுஸ் அதாவது பச்சை வீட்டு வாய்ப்புகளை வெளியிடத்தை வந்து குறைக்க வேண்டும் இவ்வாறு நிறைய திட்டங்கள் அவங்க மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அதே போல் வந்து உயிர்ச்சி வட்டி எரிபொருளை வந்து குறைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் என்று சொல்ல தெரியாது இப்போ இதில் பார்த்திங்களா தெரியும் அதிகமாக கார்பன் வாய்க்கில் வெளியேற்றுகின்ற விதமான சீனா இருபத்தொம்பது தசம் நான்கு பாக நான்கு வீதமாக தந்த கார்பன் வாயினை வெளியேற்றுகின்றது இவ்வாறு அமெரிக்கா இந்தியா ரஷ்யா ஜப்பான் போன்ற வாய் இந்த நாடுகளுக்கு வந்து இந்த உடன்படிக்கையில் சொல்லப்பட்ட விடையும் நீங்கள் பச்சை வீட்டு வாய்க்கிற அதாவது நிலக்கரி பயன்பாட்டை குறைத்து பச்சை வீட்டு வாய்க்கில் வெளியேற்றத்தினை குறைப்பதன் மூலமாகத்தான் காலநிலை மாற்றத்தை நாங்கள் ஒரு கொண்டு கொண்டு வர முடியும் என்று நாங்கள் அவர் குறிப்பிட்டார்கள் அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் என்று நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது என்றால் உதாரணமாக மிகவும் பாரியுதிர நாடாக காணப்படக்கூடிய அமெரிக்கா இதில் இருந்து விலகிதன் காரணமாக இதன் சக்ஸஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மாறும் என்று சொல்ல தெரியாது ஆகவே நான் இந்த பாடத்திலிருந்து உங்களுக்கு சில விடயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனைய விடயங்களை நான் அதில் நான் சொல்ல வேண்டிய விடயம் வந்து எழுதினோம் ஓகே அதை நான் தனியொரு வீடியோவாக சொல்லுகிறேன் ஓகே இதில் நம்ம எவ்வாறு இந்த காலநிலை மாற்றத்தை நம்ம குறைக்கலாம் மிதமிஞ்சிய பாவனையை குறைக்கணும் அதாவது ஆடம்பர வாழ்க்கையை குறைப்பதன் மூலமாக இந்த காலநிலை மாற்றத்தை நாங்கள் குறைவு கொண்டு வரலாம் காபன் வெளியேற்றத்தை நாங்கள் குறைக்க வேண்டும் அதே போல் வந்து இந்த இதில் மேற்கொண்ட சில ஒப்பந்தங்கள் ரியோடி ஜெனிவரி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ரியோ ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் சொல்ல முடியும் அதே போல் பாரிஸ் உடன்படிக்கையை நாங்கள் முக்கியமான மா உடன்படிக்கையாக சொல்ல முடியும் இலங்கை பங்களிப்பாக நாங்கள் தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு இந்த ரியோ மாநாட்டில் வந்து இலங்கை பங்களிப்பு க அதாவது உடன்படிக்கையில் வந்து அவங்க பங்குதாரராக மாறுறாங்க அதுக்கு பிறகு நிறைய திட்டங்களை அவங்க மேற்கொண்டு தற்போது இலங்கையிலையும் ஒரு பச்சை வீட்டு வாய்களை வெளியேற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை குறைத்து அதுக்கு நம்ம சிறந்த உதாரணமாக நாங்கள் இந்த அனல் மின் நிலையம் சம்பூரில் அமைக்கப்படுகிற இந்த அமல் அனல் மின் நிலையத்தை வந்து தடுத்தமே நாங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் இந்த வீடியோ நான் இதோட நிறுத்தி கொள்கின்றேன் இது ஒரு பெரிய ஒரு வீடியோவாக மாறிவிட்டது இந்த நீங்கள் முழுமையாக பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஏனைய இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்தீர்கள் என்றால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம்